depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one -on -one coaching with Coach Base, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Hindi na nagparamdam ang ex mo. And you are frustrated, sad, confused, anxious, and everything about that thing. You are really, really depressed. Of course, a lot of my clients are actually experiencing that. At nararanasan nila tong ganitong klaseng karanasan. At malamang iniisip mo na abnormal ka ba? Siraulo ka ba? May sakit ka ba sa isip? Bakit para kang tanga at hindi mo kayang iligtas yung sarili mo from that specific moment of your life na you just wanted to escape dyan sa emotional pain na nararanasan mo, dyan sa injury mo sa yung puso or that agony. ba diba? Parang gusto mong kumawala, gusto mong makatakas. But, <laughs> yo... It's impossible dahil para ka ng baliw, para ka ng siraulo, para ka ng tanga. Huwag kang magalala. Hindi ko sinasabing nandun ka sa stage na okay ka. Pero nandun ka sa stage na normal ka dahil nasaktan ka. At lahat ng nasasaktan, natural, nagre-react. ba? Diba? Hindi ka naman pwedeng hindi mag-react kapag nasaktan ka. May mga times na may mga taong kaya nilang itago yung pain Pero may mga taong hindi nila kayang itago yung pain na nararanasan nila Example, nagmamaneho ka ng motor At yung motor biglang nadulas Siyempre, madudulas ka at yung pa mo masusugatan At kapag nasugatan ka, natural masasaktan ka At yung sakit na naranasan mo o yung sakit na naramdaman mo Ay hindi naman ganun kadali talaga Meron itong certain pain kasi nga nasaktan ka so it's normal yeah you're not okay but don't worry you are normal talagang yung mga nasasaktan nagre-react talaga imposibleng hindi but the question is ano ba ang dapat gawin ko sakaling hindi na magparamdam ang ex mo of course masasaktan ka wala naman tayong ibang magagawa dyan right but here's the thing meron tayong dalawang bagay na dapat yung tatandaan And because this is so important. Isa sa mga dalawang bagay na dapat nyong tandaan is be inspired. Ano ba naman yung coach? After ng breakup, bigla mong i-recommend sa amin, be inspired. Ano ba nakaka-inspired after ng breakup? Seems like ang breakup sa amin ay parang disaster. Para itong bagyo, para itong tsunami, para itong lindol, para itong bulkang mayon na pumotok at tinamaan kami. Seems like na-shake ang aming mundo. So, is there a reason para ma-inspire? Of course, yes. There's a reason para ma-inspire. Yan ang problema sa inyo eh. Ang natatanging problema kasi dito is how you approach the problem or how you approach the situation. The way kasi na i-approach ninyo yung breakup is napaka-common. Ang approach nyo sa breakup ay parang nasiraan kayo ng buhay, nasiraan kayo ng mundo, iniwan kayo, nireject kayo, nasaktan kayo. Yan kasi yung approach ninyo eh. Yan yung mali. Dapat maging inspirasyon yan sa inyo. Nasa mentality lang yan. Kung ako man ang magkaroon ng breakup ngayong oras na to, imbis na masaktan siguro ako, siguro may inspire ako na, oh yeah, nakaka-inspire naman yung breakup na to. It means na marami pa pala akong dapat patunayan sa sarili ko. ba? Diba? Instead of thinking na parang Baka kasi kasalanan niya. Puro kasi kasalanan niya eh. Kapag break up eh, siguro may kasalanan siya. Pero baka may kulang din sa'yo, di ba? Dapat kang ma-inspire na okay. Ang kailangan mong ma-feel eh, okay. Because of this breakup, nangangako ako sa sarili ko na someday magiging mayaman na businessman ako. Na someday magiging tanyag na lawyer ako. Na someday magiging tanyag na businessman ako. Na someday magagawa ko to Na someday magagawa ko yun Someday magiging magaling akong gamer Or someday magiging magaling akong computer technician You know, there are a lot of things na pwede nating pagbigyan ng pansin And you need to be inspired Maging inspirasyon ng breakup na to Para gawin mo yung mga dapat mong gawin Probably God is reminding you na Hey, my son, my daughter, what, what are you doing? Bakit hindi mo ginagawa yung purpose mo? Why you don't share the word of God to people? Why you don't pray? Bakit hindi ka nananalangin? 
Bakit hindi ka nagbabasa ng Biblia? Bakit hindi ka nagsisimba? Parang kristyano ka lang hanggang sa Facebook, di ba? So, you know, there are a lot of things that we need to understand. Baka hindi ka na nag spend ng time sa family mo. Baka yung mga kaibigan mo, tinatabla-tabla mo dahil may jowa ka lang. Ayaw mo na silang pakisamahan kasi itong jowa mo magagalit. At dahil doon, iniwan mo na yung mga tunay na kaibigan na hindi naman nang iwan sa'yo nung mga kasagsagan na wala pa itong jowa mo. Sila yung mga nandyan para sa'yo. Pero nung nagka-jowa ka, nasan sila? Hindi mo sila kasama. Did you see the big picture? Napakalaki ng litrato sa likod ng jowa o ng relasyon na meron ka. So, maging inspired ka. Baka nangayayat ka na dahil sa relasyon na yan o baka sobrang taba mo na, baka naging obis ka na dahil sa relasyon na yan. Be inspired. Ma-inspire ka. After na breakup na to, magkaroon ka ng mga goals. Ilagay mo sa papel. Yan, yung goal mo na. Yung maman, goal mo na. Magkaroon ng magandang buhay, goal mo na maayos yung family mo, maayos yung relationship mo sa ibang tao, yung goal mo na sumexy, hindi lang pumayat, hindi lang tumaba, kundi sumexy. <laughs> diba? Yung goal mo na tumalino, mag-aral ng English, mag-aral ng Latin, mag-aral ng Griego, or kung gusto mo maging gym instructor, walang problema. Come on. Nasa pag-approach lang yan. Kung approach mo sa breakup, katapusan na ng mundo. Pero kapag napanood mo ng video na to, gusto ko ang approach mo sa breakup ay ang simula ng yung mundo. Okay? Kasi kung sa akin mangyayari ang breakup, I think that's the beginning of my life. Oh, another beginning. Bagong simula. I can start all over again. Right? So I want you to be inspired after breakup. And next, ang pangalawang bagay na dapat mong tandaan is wait for the right person. Hindi ka nauubusan, huwag kang mag-alala. Punta ka ng pure gold. Kapag pumunta ka ng pure gold, naghahanap ka ng hot dog sa pure gold, right? Sa, talaga sa pure gold ka pa naghahanap ng hot dog. What I mean is, pagdating mo ng pure gold, naghahanap ka ng hot dog, hindi lang isang produkto ang meron doon. Kung naghahanap ka ng toyo, hindi lang isang produkto ang meron doon. Kung naghahanap ka ng pansit kanton, hindi lang laki mi ang produkto doon. Kung naghahanap ka ng spaghetti, hindi lang iisang produkto ang meron doon. Tandaan mo, malawak ang mundo. Bilyon-bilyon ang tao sa mundo. Matuwa ka kapag naghiwalay kayo ng karelasyon mo. Dahil kapag naghiwalay kayo ng karelasyon mo, senyales yan na yung tao hindi siya para sa'yo. Ewan ko kung ba't nakukonfuse kayo doon, pero dapat kayong matuwa kapag, oh, na-expose na tong tao na to. Exposed na siya. Ibig sabihin na-exposed, itong taong to, hindi para sa akin to. So, na-exposed na. Pero kayo, nalulungkot. Dapat nga maging masaya kayo eh, kasi... Pinakita na ng Diyos na itong taong to hindi para sa inyo. Tama? So, you know, it's all about understanding what is right. And just wait for the right person. Hindi ko sinabing malandi ka, naghahanap ka agad ng iba. No, 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 no. Huwag niyong ma-misinterpret. Hintayin niyo yung tamang tao para sa inyo. Just wait. Huwag niyong hanapin, huwag niyong hagilapin. Huwag kayong maging porsigido or masyado kayong determinado na makita siya. Uhaw na uhaw kayo for the right person. No. All you need to do is just to relax. Do your things. Fulfill your purpose. Then wait. Pray to God. Serve God. Serve people. Magpakabuti ka. Maging passionate ka. Magbigay ka ng malalim na simpatsya sa ibang tao. Maging mabuting tao ka. Mag-success ka sa buhay mo. And then wait for the right person. Because you don't deserve this relationship. Kung hindi magparamdam ang ex mo, that's a very good thing. It is a sign that your ex... Is not actually for you, right? Yung ex mo hindi para sao. Well, that's cool. I think that's a very good sign. Hindi to para sao. Dapat hindi mo na habulen. Dapat magkaroon ganon ng bagong mindset. Baguhin mo ang buhay mo. And the right person. Tandaan mo yung right person para sao. Darating din yan. Basta relax ka lang. Wag mo masadyo na papanik. Wag mong sirain yung buhay mo kaka habul jan sa ex mo. You know you deserve greater things. No, sorry. You don't deserve greater things. You deserve the greatest thing. Thanks for watching.